क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री डी वाई ओवर डी एक्स प्लस दिस वन ये लिखना और बोलना बड़ा अजीब सा लगता है इस क्वेश्चन को देख के हमें ऐसा भी लग सकता है कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी एक खासियत है कि राइट हैंड जीरो है तो हम पी आई यदि कभी भी सॉल्व करने की नौ बताएगी या वाई कैपिटल वाई की बात करेंगे तो वो जीरो होगा तो हमारे लिए आसान ही बात है तो हम कंपेयर करें इससे डी टू आई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई जीगल टू आर से तो हमारा पी जो होगा वो वैल्यू ये होगी जो क्यू है ये हमारे पास ये एंड आर जीरो है वाई यू वी सोल्यूशन हम एज्यूम करते हैं इस गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन का जहाँ पर यू ई टू दर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा ई टू दर माइनस हाफ वन अपॉन एक्स टू दर वन बाई थ्री तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू दर माइनस वन बाई थ्री ऊपर ये रहा और इसका इंटीग्रेशन करें तो प्लस वन ओवर माइनस वन बाई थ्री प्लस वन तो वैल्यू जो आएगी ई टू दर माइनस थ्री बाई फोर एक्स टू दर टू बाई थ्री हमारे पास वैल्यू होगी क्योंकि माइनस वन बाई थ्री थ्री माइनस वन टू बाई थ्री होगा और ये टू से थ्री बाई टू जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस थ्री बाई फोर होगा तो दैट मीन्स यू इतना आएगा सॉल्यूशन आप कर सकते हो अब वी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है डी टू वी ओ डी एक्स टू प्लस एक्स वी इक्वल्स टू वाई अब जानते हैं एक्स क्यू माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर है क्यू बहुत संभाल के वैल्यूज लिखनी है वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर टू बाई थ्री माइनस दिस वन एंड माइनस सिक्स अपॉन एक्स वर एज इट इज लिखा माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना p है x टू दर माइनस वन बाई थ्री इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस वन बाई थ्री एक्स टू दर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री एक्स टू दर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन दैट गिवस माइनस वन बाई थ्री एक्स टू दी बार माइनस फोर बाई थ्री ये लिख दिया हमने माइनस पी स्क्वायर बाई फोर तो पी स्क्वायर वन अपॉन एक्स टू दर टू बाई थ्री होगा अपॉन फोर ये लिखा हुआ है अब दोस्तों देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है ये प्लस का वन बाई सिक्स है और ये माइनस वन बाई सिक्स है ये इससे कैंसिल सिर्फ बचा तो माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने आपको जब इस क्वेश्चन इस वी वीडियो की स्टार्ट करी थी उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये दोनों जब हम कहें माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों का हम मिक्सिंग कर सकते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर यदि आता है तो ये इस मेथड से सॉल्व हो सकता है या कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर है वाई आर अपॉन यू बट वाई आर अपॉन यू आर जीरो तो वाई बी जीरो जब वाई जीरो आ गया तो अब बहुत जो तेजी से हम क्वेश्चन करते हैं इसमें वैल्यू रखेंगे डी टू डी एक्स टू एक्स की जगह माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू जीरो हो सकता है आपको अब दिखाई दे रहा हो तो देखिए डी टू वी डी एक्स टू माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी इजल टू जीरो है तो दोस्तों अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं रहना चाहिए इस अपॉन एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी टू वी ओवर डी एक्स टू माइनस सिक्स वी इजल्स टू जीरो अब आप ये देखिएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x को ई टू दर जेड रखते थे दोस्तों फिर बोलता हूँ कि यदि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप पिछली वीडियोस में प्लेलिस्ट में जा करके पहले उसे जरूर देखिएगा और फिर यहाँ आकर के इसमें को जरूर देखिए क्योंकि इतना टाइम या इतनी वीडियोस में ये नहीं सबसे सब चीज़ें बताई जा सकती क्योंकि एक प्रोसेस है चेन प्रोसेस है पहले आप उसे सीखोगे तब हम इन मैथड्स में आओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले होमोजीनियस पढ़ के आए हो और मुझे बताने में दिक्कत नहीं है तो मैं उस ऐसा मानते हुए इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर एक्स को इटू दर जेड रखते थे जेड लॉग एक्स होता था एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जगह डी वाई और एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स टू की जगह डी डी माइनस वन तो डी डी माइनस वन माइनस सिक्स इंटू वी इक्वल्स टू जीरो तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स वी इक्वल्स टू जीरो यदि इसके ऑक्जिलरी इक्वेशन लें तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इजल टू जीरो होगा इसके फैक्टर करें तो एम माइनस थ्री एम प्लस टू जीरो और एम की वैल्यूज थ्री और माइनस टू तो सी जो होगा वो सी वन ई टू दी पावर थ्री जेड प्लस सी टू ई टू दर माइनस टू जेड होगा तो देखिए पी आई तो जीरो है ये ई टू दर थ्री जेड में था जेड में आप बहुत गलती करते हो यहाँ पर एक्स में आंसर ले लेते हो तो सी वन ई टू दर थ्री जेड प्लस सी टू ई टूर माइनस टू जेड होगा अब वी जो आया वो सी वन ई टू दर थ्री जेड प्लस सी टू ई टूर माइनस टू जेड जो था क्योंकि पी आई तो जीरो हो गया ई टू दर थ्री जेड आप दोस्तों ये बताएं इसको हम एक्स लेते थे तो ई टू दी पावर थ्री जेड जो होगा वो एक्स क्यूब होगा और ई टू दर माइनस टू जेड जो होगा वो एक्स टू दर माइनस टू होगा तो सी वन एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स टू दर माइनस टू होगा सो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होने जा रहा है वो क्या होगा ये तो
डीवाई ओ डी एक्स प्लस फाइव वाई इजल टू ई टू आर एक्स सेक एक्स पी माइनस टू टेन एक्स है क्यू फाइव है और आर ई टू आर एक्स सेक एक्स है तो लेट वाई इजल टू यू वी बी ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तेजी से मैं बोलता चला जाता हूँ यू आप यहाँ से ई टू आर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई टू आर माइनस हाफ माइनस टू टेन एक्स इससे कैंसिल हुआ प्लस ई टू दर टेन एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स बट माइनस ना लेते हुए मैंने प्लस के लिए लॉग सेक एक्स लिया है आप समझ सकते हैं ई से लॉग ये कैंसिल होकर यू इजल टू सेक एक्स देगा क्योंकि इनवर्स इनवर्स लॉग ही है या एंटी लॉग बोल सकते हैं तो यू इजल टू सेक एक्स होगा जब यू सेक एक्स है डी टू वी और डी एक्स टू प्लस एक्स वी इजल टू वाई वी के लिए लेना है तो हमें पता है एक्स क्यू माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर होता है तो क्यू फाइव है माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स देखिए टू माइनस टू टेन एक्स था तो माइनस टू एज इट इज टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर पी स्क्वायर होगा फोर टेन स्क्वायर एक्स देखिए पी जो है माइनस टू टेन था ये रहा और इसका स्क्वायर कितना होगा फोर टेन स्क्वायर एक्स फोर से फोर कैंसिल टू से टू कैंसिल तो ये प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड यू नो दिस वैल्यू इज ऑलवेज वन सो फाइव प्लस वन गिव सिक्स तो एक्स सिक्स आ गया कॉन्स्टेंट आ गया ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो सकता है बट हमें तो पता है क्योंकि अभी हम इसी मेथड को सीख रहे हैं वाइज गल्स टू आर अपॉन यू टू एर एक्स सेक एक्स अपॉन सेक एक्स कैंसिल होकर टू एर एक्स आ गया कितना ईजी क्वेश्चन हो गया डी टू वी और डी एक्स टू प्लस एक्स एक्स सिक्स वी था इज इक्वल टू टू एर एक्स डी स्क्वायर प्लस सिक्स वी इज इक्वल टू टू एर एक्स यहाँ से एम स्क्वायर प्लस सिक्स एल टू जीरो तो वैल्यू एम की प्लस माइनस अंड रूट सिक्स आई आ गई सी एफ वाई क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स uh, रूट्स हैं तो सी वन कॉस अंड रूट सिक्स एक्स प्लस सी टू साइन अंड रूट सिक्स एक्स होगा पी आई निकालें तो वन अपॉन एफ डी ऑफ क्यू क्यू टू दर एक्स है तो यहाँ पर d की जगह वन तो वन अपॉन सेवन ई टू दी पावर एक्स होगा तो v इज टू सी एफ प्लस पी आई सी वन कॉस अंड रूट सिक्स एक्स प्लस सी टू साइन अंड रूट सिक्स एक्स प्लस ई टू एक्स अपॉन सेवन तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू यू वी यू आपका सेक एक्स होगा और v ये रहा तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों आपने देखा कि हमने तीन क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए होप आपको ये बात समझ आई होगी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कॉपी पेन साथ लेके मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो होप आपको ये क्वेश्चन आ ये मेथड आ गया है नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरियबल किसी भी क्वेश्चन को हम जो दिया हो वो नेम से आएगा अब जो आगे के जो दो मेथड्स हैं वो नेम से आएंगे तो हमारी टेंशन कम होगी नेम से आया होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन वो कैसे सॉल्व होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा संपर्क बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा थैंक यू